Opera One est le meilleur navigateur que j'ai utilisé. Il offre énormément de fonctions, il a un design très soigné, très moderne et il est très peu énergivore. Mais tout ça, on va en parler plus en détail dans la vidéo. J'en profite pour vous remercier pour l'accueil de ma dernière vidéo sur la mort de Windows 10. Elle vous a beaucoup plu, vous avez été nombreux à réagir, à commenter, etc. C'était vraiment très cool. C'est d'ailleurs toujours à l'heure actuelle très très cool. La parenthèse étant terminée, on passe tout de suite au test de Opera One. Mais comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, partager, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Générique. Alors tout d'abord il faut savoir que Opera One est le nouveau navigateur qui va remplacer le navigateur Opera classique. Alors pour l'heure il est encore en phase de test en Early Access donc il y a quelques bugs etc mais il est prévu pour cette année de le remplacer de façon stable. Je ferai d'ailleurs une mini section bug et tout ce que j'ai pu constater sur ce navigateur comme ça vous avez les prérequis et surtout les risques potentiels. Donc pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas entendu parler de Opera One il faut savoir que ça a été officiellement annoncé le 25 avril la sortie de ce navigateur par l'entreprise norvégienne du coup qui est derrière les Opera, euh, Opera GX, Opera Standard, etc. Et je le reprécise mais pour l'heure il est bien en phase de développement donc pour les développeurs Early Access il peut y avoir quelques bugs mais encore une fois il y aura une section bug dans la vidéo. Pour faire un mini résumé de ce navigateur parce que pour les utilisateurs Opera vous savez que Opera il y a un navigateur par utilisation grosso modo. Opera GX c'est plus orienté gamer, Opera Classique bah pour un peu tout le monde. Il me semble qu'il y avait un Opera Crypto j'ai oublié le nom enfin bref il y avait pas mal d'Opera différents avec différentes options etc. Et bien ce Opera Opera là, Opera One, eh bien, se veut beaucoup plus futuriste avec une intégration, une meilleure intégration en tout cas de l'intelligence artificielle. Quand je dis intelligence artificielle, c'est pas forcément une IA développée par Opera, mais une meilleure intégration par exemple de ChatGPT dans Opera. Et justement là, on parle d'intelligence artificielle et Opera a mis le point sur une nouvelle fonction vraiment assez importante et assez impressionnante qui va faire appel à des algorithmes, etc. Donc de l'intelligence artificielle également. Et du coup, cette fameuse fonctionnalité que je trouve vraiment incroyable, qui est donc la fonctionnalité phare de Opera One, s'appelle Tab Island. Et donc ce fameux Tab Islands, en fait, est une fonction qui permet de regrouper les onglets avec des codes couleurs, etc. pour retrouver eh bien, les onglets dans un même thème. Et du coup, également, pouvoir les réduire et les augmenter, ça prend moins de place, c'est un peu plus ergonomique. Et je vous vois venir, oui, cette fonction est déjà disponible sur Chrome et Edge, des navigateurs également sous Chromium. Mais si Opera a mis l'accent sur cette fonction, c'est parce qu'il n'y a pas que ça. En fait, avec Tab Island, tu n'aurais pas besoin de les réunir manuellement et créer des dossiers manuellement. En gros, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui va identifier puis grouper les onglets selon le contexte. Donc par exemple, si tu cherches des hôtels, il va te regrouper tout dans un hôtel. Si tu cherches des voyages, il va tout te regrouper dans un onglet entre guillemets avec que des voyages. Que ce soit des onglets professionnels, des onglets plus passion, si tu cherches des articles tech par exemple. Donc voilà, c'est ça la vraie force de cette fonction, c'est d'avoir tout mais de façon automatique via intelligence artificielle. Et ça sur le papier, honnêtement, c'est très très cool. Mais je dis bien sur le papier parce qu'à l'heure actuelle, la fonction marche, bah, on va dire oui et non. Avant de montrer pourquoi elle marche oui et non, je rappelle qu'elle est en early access et donc c'est normal qu'à l'heure actuelle elle marche euh, oui et non. Donc en fait pour l'instant c'est limité à créer des tab island uniquement si tu ouvres une page à partir d'une page actuelle. Par exemple je suis sur Frandroid, je veux lire cet article donc je fais clic molette et bien là ça va me créer une tab island et à chaque fois que je fais clic molette ça reste dans la tab island. Par contre si cette même page je la copie, je l'ouvre ailleurs et eh bien il ne va pas la mettre automatiquement dans la tab island. On voit que ici bah, elle n'y est pas alors que c'est le même contenu tout simplement parce que l'option n'est pas encore vraiment activée. On peut voir quand même qu'il détecte que c'est la même page, il souligne ici et ici parce qu'il détecte que c'est la même page, mais il le regroupe pas automatiquement, ce qui est un peu dommage. Après, tu as toujours la possibilité d'ouvrir un onglet en particulier en appuyant sur le petit plus à tout à droite, et là dans ce cas, tu peux ouvrir n'importe quel onglet, pas forcément en faisant un clic molette comme j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai dit que sur le papier c'est incroyable, mais à tester, bah j'ai pas encore pu, donc mon avis sur cette fonction est un peu biaisé. Mais sinon, si on parle du reste, qu'on met cette fonction un peu de côté, honnêtement, le navigateur je le trouve vraiment impressionnant, et même graphiquement parlant, il est très beau et très agréable. Je suis pleinement conquis. Le navigateur est très moderne, il n'y a pas un million de couleurs différentes de partout. La barre latérale qui est soit bascable automatiquement, soit affichée tout le temps et qui intègre bah, ChatGPT. Le navigateur intègre également bien toutes les fonctions que l'on connaît sur Opera classique. Donc quand vous allez sur une vidéo, n'importe laquelle, vous avez un petit logo pour eh bien, extraire la vidéo. C'est le mode Pictures in Pictures qui permet de faire bah, tout simplement autre chose avec la vidéo en même temps, ce qui est plutôt pratique. 
Outre cette fonction, on a aussi un bloqueur de pub et un bloqueur de tracker qui sont directement bien intégrés dans le logiciel de façon gratuite et qui marche tout le temps. Il y a d'ailleurs une option que j'utilise particulièrement sur Opera et qui m'a fait rester sur Opera pendant très longtemps et qui m'a fait revenir sur Opera. Et donc là, par exemple, je passe sur mon téléphone, je vais sur Opera, je vais bah, par exemple sur la page de Epic Game et j'en fais trois petits points, envoyer à Flow. Et là, ça arrive directement sur mon PC, je peux cliquer, ça me l'ouvre dans un nouvel onglet. C'est très efficace, très rapide et ça marche dans les deux sens, ça soit, que ce soit des liens, uniquement du texte, enfin tout et n'importe quoi. En fait, vous pouvez vraiment tout envoyer, des images aussi, ça marche. Donc voilà, c'est très pratique et ça permet de communiquer facilement entre un PC et tout appareil connecté au compte Opera. On peut également avoir des éléments de personnalisation, donc pour personnaliser eh bien, le fond d'écran ici. Donc là, vous voyez que c'est mon fond d'écran de Windows, mais en fait, je peux mettre ce que je veux, des fonds d'écran eh bien préinstallés entre guillemets. Donc celui-ci qui est le fond d'écran de présentation de Opera One, celui-ci, des fonds d'écran aussi animés, ça marche. Enfin, voilà, il y a pas mal de trucs plutôt importants, et, enfin plutôt intéressants surtout dans la personnalisation. Il y a également un VPN, alors moi que je désactive, mais vous pouvez l'activer pour l'utiliser. C'est un VPN gratuit et illimité, alors qui est assez limité dans les fonctions, c'est-à-dire que vous choisissez grosso modo Amérique, Asie ou Europe ou le meilleur emplacement. C'est pas très précis, c'est pas la navigation la plus rapide non plus, mais ça permet d'avoir un VPN qui dépanne de temps en temps. Et il y a aussi un VPN Pro, bon, qui est payant, je vous conseille pas forcément, mais voilà, le VPN déjà normal fait bien le taf. Il y a également la fonction lecteur qui permet eh bien de tout simplement avoir sa plateforme de streaming musique eh bien sur le navigateur et du coup qui sera gérable depuis le navigateur et qui s'adapte à ce que vous faites. Parce que comme l'option est activée ici, si je lis une vidéo, la musique se mettra automatiquement en pause et sera relue après une seconde, immédiatement deux secondes ou après cinq secondes. En fait, ce navigateur, c'est vraiment un bon mélange et le parfait mélange de toutes les fonctions des autres navigateurs avec le plus qui est eh bien Tab Island. Et bien, bah, c'est des fonctions et une barre latérale qui sont vraiment très utiles et qui ne sont pas vraiment secondaires. Dans l'idée où si tu installes Opera One, je pense que tu auras forcément besoin de cette barre latérale, soit masquée automatiquement, soit toujours affichée, mais avec des fonctions qui sont vraiment utiles et utiles au quotidien. Si tu vas sur le site d'Opera One, tu vas voir également qu'ils mettent en avant une fonction, alors des animations très soignées et qui fonctionnent en multithread. Et justement, ce fonctionnement multithread permettrait d'améliorer la fluidité, d'améliorer les animations et ce serait une première sur un navigateur sous Chromium. Bon là, pour le coup, j'ai pas vraiment eu un sentiment de fluidité, etc. Après, est-ce que les animations ont été activées un peu comme la fonction Tab Island Je pense que les deux ne sont pas vraiment encore activées et au point. Mais l'expérience reste très fluide et l'utilisation processeur RAM et GPU est relativement faible. Je dis relativement faible parce qu'on est en dessous d'un Google Chrome et on est même légèrement en dessous d'un Opera GX. Alors Opera GX sans réglage particulier. Donc ça reste un très bon navigateur, très peu énergivore. Bon, tout ce que je viens de te dire, clairement, ça le vend bien. Ça, voilà, il est très beau, il est très fluide, il est agréable, il y a des fonctions intéressantes, une intégration de l'intelligence artificielle, chat GPT, etc. Mais est-ce que je te le recommande Est-ce que je te recommande d'utiliser ce navigateur Alors déjà, il faut savoir que c'est mon navigateur unique sur mon ordinateur. Je l'ai remplacé à la place de Opera GX et de Chrome. Et du coup, j'ai pu voir beaucoup de bugs et j'ai pu voir également les défauts et du coup les points positifs que j'ai donné dans cette vidéo. Et bah franchement j'ai été agréablement surpris parce que côté bug c'est pas énorme, de mon côté en tout cas vous aurez peut-être plus de bugs ou moins de bugs ou pas les mêmes mais en tout cas de mon côté j'ai pas eu énormément de bugs, j'en ai eu en fait bah deux voire trois on va dire. Le premier bug forcément c'est pas vraiment un bug mais c'est Tabayland qui n'est pas activé. Le deuxième bah c'est les animations etc multithread qui sont inexistante. En tout cas, je vois pas de différence avec un Opera GX ou un Chrome. Et le troisième qui est vraiment un vrai bug, bon, un peu chiant, mais franchement, ça va, c'est que quand je baisse la fenêtre Opera One, eh bien, elle se réouvre toute seule, deux, trois fois d'affilée et après, ça s'arrête. Sur le moment, c'est un peu chiant, surtout quand on clique et que la fenêtre arrive en même temps, mais en vrai, sinon, ça va. Voilà, mais sinon, à part ça, j'ai pas eu vraiment de problème, de défaut, où je me suis dit, tiens, ça, c'est vraiment nul comparé à Chrome, Opera GX, etc. Donc, mon conseil global, en fait, ce serait que tu l'installes pour l'essayer, le tester et voir si bah, dans ton utilisation ça rentre en compte ou si les fonctions bah, tu t'en fous ou il t'en manque parce que tu avais un besoin très précis. Mais par contre je te conseille pas de faire comme moi et d'avoir que ce navigateur là en early access, je te conseille de mettre un autre navigateur à côté, celui que tu utilises peut-être avant, donc Chrome, Edge ou encore Opera GX, un autre Opera par exemple. Comme ça si Opera One te conquis niveau euh, interface, etc, fluidité, et eh bien tu peux le garder de côté mais vu qu'il est en early access tu auras toujours un navigateur stable en attendant qu'il soit un peu plus stable et comme ça tu t'habitues au design de Opera One quand tu voudras l'utiliser de façon un peu plus stable et quand il remplacera le Opera standard. Soit tu n'aimes pas le navigateur, dans ce cas tu peux le désinstaller et repartir sur ton navigateur, il n'y aura pas de problème, mais au moins je te conseille de l'essayer, c'est très intéressant et vraiment j'ai été agréablement surpris.
Voilà, donc j'espère que la vidéo t'a plu et que ce test sur Opera eh bien, t'a donné envie potentiellement de l'utiliser ou du moins le tester. N'hésite pas évidemment à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, que ce soit de cette vidéo, de ce test de Opera One et est-ce que tu vas l'installer ou non. Je précise dans le doute, mais cette vidéo n'est aucunement sponsorisée, même si Opera, le petit chèque, je dis pas non. Et évidemment, si la vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et on est bientôt 5000, donc voilà, ça régale et ça fait plaisir. Et sur ce, moi je vais aller jouer tout de suite à Star Wars Jedi Fallen Order. Ciao, ciao